はい、どうもこんにちは糸井川ですえー、っと今日は続きまして第2問 A ということになりますえー、まあなんというか「オーリン・ギョーザ・ワールド」って書いてますけれどもまあ基本的な内容ですえー、結構すでに解けてる人も多いんじゃないかなと思います解けなかった人はもう一度主要農作物の統計とかをちゃんと頭に入れておきましょうそれではいきますはい、まず、括弧1括弧2ですが、まあ、右側の表1、まあ、こういうなんか虫食い状態になっている表を見ながら、えー、虫食いのところを埋めていくと、そういうところです。まあ、基本的にはあの暗記レベルといえば暗記レベルなんですけれども、あのポイントになるような国っていうのが今回は虫食いで伏せられてしまっているので、なかなかちょっと難しい問題にはなっています。まあ、それでも、まあ、このレベルというのは、ある程度暗記でバッと。直感に溶けるようになっておくと、まあ、何か便利です、まあ、ここで迷うとあとの34が自信を持って解けなくなってしまう、まあ、今回の第2問 A はそういう問題になっているので、まあ、心して慎重にこう解いていきましょうそれではいきます、はいえー、まず即分かるのがこの D ですねアメリカ合衆国がダントツで1位ですでとなるとまあ、米、トウモロコシ、コーヒー、茶のいずれからしいですけれども、この中で当てはまりそうなのはトウモロコシと。ということになりますね。まず D がトウモロコシだと決定しました。ほんで次に分かりそうなのが C、ケニアというのが2位に入ってます。これが一つ目印になりそうですね。コーヒー糖はついついキリマンジャロを連想してしまうかもしれませんけれども、まあ、この C は3位が中国、4位がインド、5位がイギリス。という感じで、まあ、ここまで来ればもうお茶ですね。ということで C は茶です。そして、えー、っと、で、カッコ A ですね。この茶の1位というと、まあ、ほとんどここで茶でしか出てこないような国ですけれども、スリランカ。というですね、仮にこのスリランカが見えていたらもう即チャーって決まっちゃいそうなものなんですけれども今回は外されていますそれで続きはどういきましょう A を見てみましょうコロンビアコロンビアが強い品目であるとこれはで、ね、98年88年順位を見ても昔から、まあ、コロンビアではよく作られている、まあ、コーヒーとなんか一目瞭然で A がコーヒーと決まるんでしょうけれども、まあ、そうでなくてもここまで来れば中南米の旧植民地ではのコロンビアで米や茶がモノカルチャーとして採用されるわけではないのではいまあ消去法でもここはコーヒーとわかりますでは行きましょうほんでコーヒーの1位はブラジルですねブラジルはいコーヒーの2位は、まあ、これは意外だと思うんですけれどもベトナムですここはかなり重要なのでベトナムはいろんな意外なものが結構たくさん使われてますのでちょっと注意しておくといいと思いますほんじゃ続き残るは、えー、消去法で、はい、米が入ると米ので意外とアメリカが多いんですよねこれそれがちょっと意外かもしれないですけれどもまあ、カリフォルニアの方ではあの温暖な気候、まあ、CFA 気候を生かして米がたくさん作られているというのはちょっと聞いたことがあるかもしれませんで、うは、まあ、米の1位というと世界最大の米の出力であるタイとなりますで、これで全部決まりましたねあと、米に関してですけれどもイタリアが入っているのもちょっと注意しておいてくださいイタリアのポーガバ流域にも CFA 気候があってまあ、米が作られていますイタリア料理でもリゾットとかって米料理ですよねはいまあそんな感じで覚えておいてくださいとまあ米の2位はベトナムですっていう感じでカッコ1とカッコ2無事終わることができましたそうでカッコ3いきますでまあ E がベトナムであることがわからないとこの問題の点数は来なくなってしまうのでわからなかったら潔く諦めましょうでそうですね、ベトナムと来るとベトナムの工業発展産業発展と来ればもう脊髄反射でちょっとイモイ政策と出てしまうのが受験生なんですけれども、まあ、それだけでは、まあ、1行1点1行1ポイントっていうのが、まあ、基本東大地理の原則なのでイモイ政策だけを引きずり伸ばして2行作って書くっていうのはちょっとダメですねなので、まあ、せっかくですから
、えー、この1988年から2008年の間に A と B での輸出額順位を大きく上昇させているその共通の理由として考えられることをこの国の社会状況を踏まえて2行以内で答えなさいという問題ですがまあこの88年から98年この間でむちゃくちゃ伸びているのはなぜ,社なぜか社会状況が変わったからじゃあ何かというと1989年の冷戦終結これがやはり大きなターニングポイントになっていますそれまでベトナムというのは、まあ、ベトナム戦争で有名なように、えー、共産主義勢力が勝った東側の地域でしたこれが冷戦終結によって、まあ、世界が一つ、まあ、資本主義の世界に統合されることで大きく輸出額を伸ばしていくということが伺えますドイモリ政策そのものよりもこの89年の冷戦終結による輸出の増大、まあ、国交の増大などが大きいと思われますねえー、っとそうですねコーヒーは外貨獲得の政策ドイモリ政策の賜物なんですけれどもまあ、米、それ以前から作られていたベトナムの不足が一気に出額を増やしているというのはドイモイ政策よりもこの冷戦終結の影響が大きいと考えられます。で、まあ、カッコ3はそんな感じで、あとはカッコ4、えー、2行で、えー、国際相場という属と農民という単語を使ってフェアトレードに関して書くという、まあ、シンプルな問題です。まあ、ここでちょっと気になるのは持続という単語をどう使うかですね。これに関しては、まあ、結構キーワードなんですけれどもサステナビリティという単語があります日本語では持続可能性というふうに翻訳されていますけれどもサステナビリティこの単語をよく覚えておいてくださいで、まあ、この持続可能性っていう言葉を、まあ、うんというかまあ持続こういうイメージがあれば、まあ、何でしょうねサステナビリティというと要するにまあうんとちゃんきちんとこうビジネスをやって自分たちの自給自足をしつつ、まあ、成長し発展していく単に支配されるだけじゃなくて自立して発展していくそういうイメージが込められていますはいほんでそうですね、まあ、フェアトレードを知らないというかこのあすいませんね落ち着きますえー、はい、えー、フェアトレードを知らないという人はあまりいないと思われますけれどもまあ環境や人権といった、まあ、模範解答が簡単に書けるようなものっていうのは、まあ、きちんと押さえておくととてもいいと思います、まあ、アフリカの子どもたちに、まあ、流す涙というのをちゃんと持っておくのが東大生たるもののエチケットだというふうに考えておくといいと思いますさあでまあそうですねざ一応こう答えだけ言っておく答えだけ、まあ、口頭で言っておくと途上国農民からの搾取に基づく国際,相場より高く国際相場より高く農産物を買い取ることで途上国の農業の持続可能性を高めるるためというふうにまとめれば、まあ、65字くらいで収まるとそんな感じです短いですけれども今後はこんなことです。